Merhaba izleyecek yeni şeyler bulmak için Netflix'i didik didik arayan karantina mağdurları. Bugün uzun zamandır çıkmasını beklediğim Reality Z'yi yayınlandı. Reality Z'yi uzun zamandır beklememin sebebi uyarlandığı Dead Set isimli diziyi çok beğenmiş olmam. Hatta YouTube'a yeni başladığımda ilk önerdiğim dizilerden birisiydi. Daha Reality Z'yi hiçbir yerde duyurulmamışken ben dizinin çıkmasını iple çekiyordum. Bahsettiğim gibi Reality Z'yi aslında 2008 yapımı olan Dead Set'in uyarlaması. Dead Set'i izlerken çok beğenmiştim. En sevdiğim zombi dizileri arasına girmişti. Eğer izlemediyseniz size de kesinlikle tavsiye ederim. Bilmeyenler için Reality Z'nin konusundan kısaca bahsedeyim. Dizi Brezilya'da yayınlanan BBG isimli bir programda yer alan karakterlerin zombi salgınında neler yaşadıklarını anlatıyor. Programdaki kişilerin format gereği dışarıyla hiçbir bağlantısı yok. Yani dışarıdan tamamen izole yaşıyorlar. Yarışma sırasında da büyük bir zombi salgını patlak veriyor. Tabi evin içindekiler bundan habersiz. Karakterlerimiz bir şekilde olayları öğrendikten sonra yaşadıkları evde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Gelelim dizi hakkındaki görüşlerime. Dizi hakkındaki fikirlerime geçmeden önce biraz karakterler hakkında konuşalım. Bu arada videoda spoiler var ona göre izleyin. Ena isimli yaşlı kadın ilk 6 bölümü izlerken beni gerçekten delirtti. Kadındaki rahatlık kimse de yok. Dünyanın sonu gelmiş kapısının önünde zombi kafasını duvara vuruyor kadın hala uyuma derdinde. Allah herkese bu kadının rahatlığından versin. Şu siyahi kadının ismini hatırlamıyorum. Kadının az kalsın tecavüze uğradığı bir sahne vardı. Polis kadını çakma doktor tarafından tecavüze uğramak üzere görünce direkt adamın kafasından vurmuştu. Sonra bu siyahi kız polise senin onu vurmaya hakkın yok. Daha tecavüz bile etmemişti falan diye bağırmaya başladı. Hani sosyal medyada saçma sapan duyar kasan tipler var ya. Bu kadını izlerken aklıma direkt o yorumlar geldi. İzlerken sinirden ekranı yumruklamamak için kendimi zor tuttum. Normal hayatta bu tarz insanların ceza bile almadığı bir dünyada yaşadığımız için polisin adamı direkt vurması en doğru hareketti. Adam ne yapsın yani dışarıdaki zombilerden mi kendini korusun yoksa bu tecavüzcüden mi? Polis genele baktığımızda bencil ve manyak bir karakterdi. Zaten devamlı uyuşturucu içiyordu. Ama bence dizinin başından sonuna kadar vermiş olduğu en doğru kararlardan biriydi. Aslında dizi ilk 5 bölümde tamamen Dead Set'in konusunu işlemiş. Dead Set 5 bölümdü ve aynı 5. bölümdeki gibi sonlanıyordu. Yani aslında 5. bölümden öncesi uyarlama senaryo, 5. bölümden sonrası tamamen yeni yazılmış orijinal senaryo. Diziyi izlerken beni en çok rahatsız eden şey aksiyon anlarındaki gereksiz slow motion çekimler ve sanki taramalı tüfek sesine benzeyen müzikti. Hatta bazen bu sahneleri izlerken kimse de silah olmamasına rağmen kim ateş ediyor diye düşünüyordum. Sonra efekt olduğunu hatırlayıp ha bu efekti diye tepkiler veriyordum. Bu ikisi ortaya çıktığında güzelim sahneler çöpe atılmış gibi hissediyordum. Genele baktığımda diziyi beğendim. Beklediğimden çok çok daha iyi çıktı. Ufak tefek eksikleri olsa da gayet iyi ve izlenebilir bir dizi. Fragmanda oyunculuklar çok sırıtıyor gibi duruyordu. Ama diziyi izlerken bunun tam tersi olduğunu gördüm. Oyunculuklar da gayet iyiydi. Özellikle Zeus'u canlandıran adam efsaneydi. En çok hoşuma giden olay bazı karakterleri aptal gibi gösterip bazılarını da zeki gibi gösterip ters köşe yapmaları. Aptal gibi gözüken bir karakter bazen öyle bir hareket yapıyor ki izlerken vay be diyorsunuz. Mesela polis memurunu bu gruba koyabilirim. Zeki gibi gösterilip aptal çıkanlara da siyahi kızı ve milletvekilini koyabilirim. Arada böyle ters köşeleri izlemek gerçekten çok hoştu. Dizi boyunca hiç favori karakterim olmadı. Bir ara siyahi kızı sevmeye başlamıştım ama o tecavüz sahnesinden sonra gözümden bayağı bir düştü. Dizide kullanılan dili ilk İspanyolca sandım. Çünkü aşırı benziyordu. Ama dizi devam ettikçe anladım ki Portekizce konuşuluyormuş. Aslında dizinin en başından beri bize vermek istedikleri iki mesaj var. Ya birlik olursun ya da yok olursun. Ve devletler her zaman vatandaşlarını kullanır. İlk 5 bölümün sonunda bunu pek anlamadık. Çünkü dizinin sonundaki kadar net verilmemişti. Ama dizinin ikinci yarısında sürekli milletvekili rolündeki adamın ve yanındaki sekreterin insanları bozuk para gibi görmelerini izledik. Kendilerinin hiçbir vasfı olmamasına rağmen sanki insanlar zombiler için yenmiş gibi davranıyorlardı. Ama dizi başından beri bize şunu söylemeye çalışıyordu. Birlik olmadan hayatta kalamazsınız. Ellerinde kocaman güneş enerjisiyle çalışan dev gibi duvarları olan bir kale vardı. Ama dizinin başından beri sürekli birbirlerine en küçük kriz durumunda ateşe atmayı tercih ettiler. Dizi boyunca çoğu karakterin benciliklerini ve düşüncesizliklerini izledik. Kısacası beraber olmayı başaramadıkları için yok olup gittiler. Dizide geçen bu iki mesajı günlük hayatımıza ders olarak almamız gerekiyor. Evi dünya içindeki insanları da biz olarak düşünebiliriz. Reality Z iyi zombi dizileri arasına girmeyi başardı. Sizi hiç sıkmadan ilerleyen aksiyonu bol sonunu merak ettiren bir dizi. Şu evde geçirdiğiniz günleri biraz da olsun iyi geçirmek isterseniz diziyi kesinlikle izleyin. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.